没事吧？不知道，他不肯见我。小沈。想问你最后一个问题。你说，为什么？为什么你选择的是他而不是我？到底我有什么比不上他？因为他很脆弱，让我流连生爱。我曾经发过誓，要一辈子守护他。难道我就不脆弱了？难道我就不需要你的保护了？你不需要，你并不脆弱。所以当机会来了，你会心甘情愿的被莫少谦的老婆利用。但是同学不会，就算他有同样的机会，他也不会做出这样的事。他只会为了别人牺牲自己。他牺牲自己，他为了这是钱。他不是为了钱，他有苦衷。子贤，不是这样，不是因为你找到了别人的过错就可以原谅自己的过错。再说同学，他根本就没有错，他至少没有伤害过任何人。你以为你承受了很多，但是和他的比起来，根本算不了什么。好了，你以后别再找我，我已经没有什么话再跟你说了。莫先生，好歹吃一点吧，否则身体吃不消的。姐，大家先出去吧。今天实在不好意思，啊，我姐她心情不好，你们先回去吧。好的，有事随时给我电话。心里美才是最美的。别再说我了，姐，到底发生什么事了？有一个小贱人，想利用我夺回同学身边的情人，事情没有成功，赖我，拿我撒气。谁呀、啊？不想提这人的名字，就是他告诉我同学怀孕了。现在同学流产了，说是我害的，反过来扮好人，简直就是神经病。那同学为什么从楼梯上摔下来
，我怎么知道？你什么意思？你觉得童雪是我害的？我穆永飞做事情敢做敢当，为什么你们不问陈后啊？当时他也在场。陈后，这怎么又扯上他了？你知道吗？从一开始，爸爸就指定你是牧师的接班人。我问过他。爸，阿茶。嗯嗯。我有点事情想跟你商量一下。说吧。你一直想让郑飞回来帮你，既然他不愿意。有没有考虑过我？他居然看都不看我一眼。你不行啊！然后他安排你去远中。我再次问过他，因为我也想去。我是远中的大股东，去到那名正言顺。可是爸还是说我不合适。那，你投票给姐夫不是为了姐夫，你是为了报复爸。一半一半吧，可这之间有什么关系呢？当然有关系。你想，陈后是少谦旧臣之中最全心全意希望他夺回远中的人。如果陈后知道童雪怀孕了，他会坐视不管吗？但是，一旦他出手，造成什么后果，少谦不会放过的。这样，他们君君臣臣的好戏就再也演不下去。我这一招叫借刀杀人，一石二鸟，玩得很漂亮吧？可是爸爸为什么说我不合适，说我不行呢？他跟少谦都没有选中我。我很想当陆长河的得力助手，也很想当莫少谦身边的那个女人。他们都没选中。要不我去说服爸爸，让他安排你回牧师上班。不用了，你忘了，上次你说服莫少谦给我一次机会，后来变成我这一生最大的耻辱，我不会再试一次的。姐，我要休息。那我走了，少喝酒，对伤口不好。准备，进来一下，坐。我问你一下，你对那个导航仪专案有什么看法没有？有张叔把关，挺顺利的。不是，我是问。你自己有什么想法没有，爸？姐回来了。我知道，你回来就让他骂人，大小姐脾气不知道什么时候可以改。他心情不好，他心情经常不好，都休息两天就好了。我跟你说啊，这导航仪专案，你要好好跟志远学。我打算把这个华东地区……他脸受伤了。你回来嗓门那么大，估计他没事儿，要不然找医生给他看看。下个月德国车展，你要去看一看啊，要多跟那些汽车厂商多沟通沟通。爸，你能不能关心关心姐姐啊？坐下。这么苦心经营木制是为了什么？还不是为了你们两个，吃的穿的用的都是最好的，想要什么就什么。现在还想怎么样
，要是一头猪，有的吃，有的睡，也就很满足了。我们不是，我们是人。你说什么混话你！我要请假。不准！我不是在跟你斗气，我是有点私事要办。作为牧师的接班人，只有公事，没有私事。那我辞职。站住！打完一专案、啊，你只要答应我，接手之后把它给做好，我就答应你放你几天假，你爱干什么干什么。好，我答应你。不过我是为了留下来照顾我姐姐，不是因为你的条件明天找些人来，把他屋里的东西统统扔掉吧。保险箱里面的首饰，你和老妈给分了。莫先生，您要遣散我们？你们愿意留下来，可以留下。我愿意留下来。先生，这戒指。出去吧。是你干什么呀？深更半夜的不睡觉。烟瘾上来了，抽两个。你心里有事儿吧？哪有啊？看你就是心里有事儿。我刚才做了一个梦，梦见雪儿她爹妈了，他们俩哭着求我，让我好好照顾雪儿。蒋伟啊，你心里想着什么？能不能告诉我？真没有。雪儿失踪那天，也就是下暴雨的那一天，我站在阳台上收衣服，我看到楼下你跪在雪儿的面前，我当时吓坏了，我觉得一定是出大事儿了，我扔下衣服就往下跑，可等我下去的时候，雪儿已经走掉了，我看见有一个人。凶巴巴的对你说：“如果雪儿出了事儿，就让你跟他一起去死。”我问你出了什么事儿了，你就是不肯告诉我。从那天晚上起，你没睡过一夜安稳觉，总是半夜三更的爬起来，坐在这里抽烟。你以为我不知道啊你？还有，雪儿做流产的时候，那天你就站在医院的外面。死活不肯进去。哎，这两天我到刘家去看雪儿，好几次让你一起去，你总是找理由推脱。阿伟呀，到底出了什么事儿？你就告诉我行吗？啊？我们两个夫妻几十年了。
这些年走过的风风雨雨，你说我们容易吗？我知道我不是聪明人，可不管怎么说，我是你的枕边人呐。你说话呀，阿伟，有什么事情我们可以一起商量解决呀？你就想一辈子这样睡不安稳吗？没办法解决了。我亏欠了公款。什么？我亏欠公款，给人抓住了把柄，人家要要让我把雪儿卖给他。到底怎么回事？你跟我说说清楚，你说清楚啊！三年前。没有办法，我我就挪用了公款去还债，结果被莫少谦抓住了把柄，就是雪儿现在的那个男人。其实他早就盯上了雪儿了，因为这件事威胁我。他要求我让雪儿跟他好，我不想做了，我坐牢了。你和帅帅可怎么办？雪儿为了救我，就跟了那个莫少谦，而且。他还瞒着我，不让我知道。他不知道这些事情都是我干的。那天他失踪，就是因为他知道了我出卖他。过了几天，莫少谦给我打电话，说雪儿已经回来了，住在刘月英家里。是没办法，我只能去求他，求他回到莫少谦身边去。我不知道，我真的不是人，是我害了他。你说我该怎么办呢？你去死！你去死！你去死！你去死！我让你去死啊！他们俩的缘分真的是尽了，这样的缘分尽了也罢坐在这儿干什么？还不去上班啊？来，陪我坐会儿。从
这儿看出去，天特别的冷。我记得，雪儿父母刚去世的时候，也是一直坐在这儿。莫少谦他不是人，是个魔鬼，他一定不会放过雪儿的。他甚至还会拿着我的证据，去要挟雪儿。我不能再让雪儿为我做出牺牲了。可是，我和帅帅以后可怎么办？莫先生，童小姐的舅舅来了，他说无论如何都要见一见您，和您说几句话。让他上来吧。好的。请。莫先生，找我什么事？我来是想告诉你一件事，我就要去投案自首了。你手里的那些个证据已经没有用了，所以我想，请你以后不要再骚扰雪儿。也别想报仇，也不要报案。我已经跟公安局打电话了。如果三年前你有这份骨气，他就不会到这个地步。你就是个魔鬼！我是个卑鄙小人，我们俩终究是要下地狱的。小姐的大衣，她一直很喜欢这件。这几天天冷了，麻烦您替我交给她。我们雪儿要穿的，我们会买新的。哎，江先生，我一直想去看童小姐，可是我这里走不开，而且童小姐也不一定想见我，这只是我的一份心意。先生，江先生已经走了。
把房门给我锁上。是，莫先生。小心点儿，丁管家。丁管家，真的通通都要扔掉啊？不如打个电话给莫老太太，让她拿个主意吧。我已经打过好多次了，全都转到手机的留言信箱了，可能她有事正在忙吧。醒了，哎呦，睡觉睡觉好舒服，我还做了个梦。做什么梦了？我也不清楚哎，我好像梦到我去了一个好漂亮的地方。哦，然后听见自己的声音在问：“这是天堂吗？”哼，报告出来了，出来了，我们失败了。儿媳妇过算了，化疗呢也没起什么作用。哎，你不要着急啊，我去通知少倩吧。啊，老谷，哎，我自己跟他说。好吧，我可以出院吗？我不想最后的日子在医院里度过。让我再观察两天再说吧。三，三。舅舅，雪儿呢？啊，她在楼上休息呢。我说让她休息一会儿。哦。嗯，能不能叫她一声？我们想跟她说说话。有急事吗？嗯，我，我是想单独跟她谈谈。进来。好多了。月姨经只请了几天假，在家里陪我。舅妈又天天来看我，还给我送补品，很快就好了。你说，单独有话跟我讲。嗯，那天你问我，你爸为什么要那么多的钱？我告诉你说，因为你妈得她得了重病。我知道，你没跟我说实话。其实，你爸是一个非常正直的人，太直了，在单位里一直也混不上去，还处处受人排挤，心情就一直不好。本来。本来就着这日子过也就算了，可是他后来发现，你你你很富有那种艺术天分，所以他幻想着等你长大了把你送到国外去。哎呀，他们很容易呀、啊，这去国外得多少钱呢？可忽然有一天。有人给他送来一笔钱，你
五十万，条件是让他说出他们单位的一些资料。本来他不想这么做的，可你想五十万，他这一辈子都挣不到五十万了。原来，原来都是为了我。为了不让你妈知道这件事儿。你爸就把那笔钱偷偷的放到了我这儿，让我替他保管。我和你爸感情一直不错，他也挺信任我的。我守着那笔钱，丝毫也没有什么其他的想法。一直到,到他们出了车祸，我真的不知道是怎么了。我只是听朋友说。股市挺火爆的，说只要有本钱，就能在那儿大捞一把，所以我就……你就拿去炒股了。本来我想，如果能翻一翻，这样你和帅帅就都能出国读书了。我没想到，一夜之间，五十万就没了，而且还欠了别人几十万。嗯、我是因为想还债。所以才干这件事儿的，结果却让穆少谦抓了把柄。原来，原来都是为了我。雪儿，我不告诉你实情，就是因为怕你会自责。其实这件事儿，说到底跟你一点关系都没有。先错的是你爸，后错的是我。你不用担心，莫少贤再回来要挟你，我已经去找过他。你还去找他干什么？我跟他说，他手上的那些证据已经没有用了，我准备去自首。不，你不能去，你去了的话，舅妈和帅帅怎么办呢？我要不去，你怎么办呢？舅舅欠你够多的了。这辈子是还不清了。其实，你舅妈对你不错，改天有空，你可以去看看她。不，我不许你去，你不许去啊！我已经跟公安局打过电话了，他们一会儿就到。舅舅，他们来了，这是为什么呀？为了我自己的良心能好过一点，为了那个莫少谦不再骚扰你，也为了你能够振作起来重新生活，值得。舅舅早该坐牢了，因为你平白多了三年的自由，满足了。舅舅。舅舅，雪儿，这件事儿，你舅妈不知道。在她眼里，你爸是天底下最好的好人，所以我今天单独找你谈，你不要告诉他好吗？为了舅舅，好吗？这样，我也就放心了，也不用为舅舅担心。在牢里，会睡得更踏实。
，那请你快一点。好，谢谢。舅舅，我陪你一起去。不用了，你舅妈陪着去就可以了。雪儿，舅妈陪舅舅去吧。你身体还没有完全恢复，你去了舅舅也会难过的。啊，你放心，我去。要不还是我去吧。舅妈都跟我说了，我就给高鑫打了电话，他已经找到律师，去警察局等着了。雪儿，这是莫少前一个管家人让我代理你的。他说天气冷了。你衣服少，本来我不想带的，可我觉得那个管家对你也挺上心的。来，披上。老陈啊，你搞什么？你们快过来，我在你们那个什么花餐厅等你。嗯，你们快过来。什么？哎，什么？莫总没空。莫总没空，你过来嘛，一块聊聊。哎，不一定谈公事嘛。啊，随便聊聊。哦，好，好，好，好，那咱们再联系。我等你电话。嗯。哎，陶总，怎么样了？不来了。莫少坚这几天电话都关机，联系不上。陈峰的老家伙又不露面，我还等着听他们有什么发财大计呢。上次约您出来，这才开了个头，人就跑了，那不就是个流产吗？屁大个事儿啊！你还有没有人性啊？人家死了儿子多惨啊，没有儿子送终了。谁说一定就是儿子了？可无论如何是条生命嘛，生命多可贵啊！就这么没了。哎呀，穆老弟一定很伤心，伤心的连做生意都没有心思了。一想到穆老弟是这么一个性情中人，我饭都吃不下牛排胖叔，嗯，五斤熟，刚刚好，不错不错，嗯。哎，陶总啊，嗯，你说这个莫少乾他会不会伤心过度，决定受伤了三年啊？受什么伤？死了爹了。我就担心啊，他万一伤心过度，他没心思再搞这个发财大计，那我们怎么办？既然让我闻到钱的味道，让我转身走开，嗯，除非让我死了，何况。这次他是亲自出马，搞得这么神神秘秘。这个项目啊，肯定不是小项目。陶总啊，他这也有可能是忽悠您呢。他岳父已经安排了自己儿子去远中上班，这八成是要秘密取代莫总。看着莫少奇啊，是大势已去，不中用了。你掉东西了？没有啊。你掉脑子了？你不仁我不义，你不懂吗？如果穆尚和真想革他的小命，他肯定会来个绝地反击。所以这个项目很有可能和远中有关，甚至和穆氏有关，就是铁了心的和穆尚和翻牌比大小了。所以我估计这个项目肯定不是小项目。我再等他两天
，两天之后再不接我的电话，哼，我自然有办法对付他。说得好，好什么？什么都好了。来，这是酒还是果汁？嗯，还是二锅头有劲儿。二、啊、是，这什么话呀？